നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം ഇന്നൊരു ലോകാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോലികളൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തിരുവാതിരയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ഛും കുറേ ദിവസമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഉപ്പുമാവ് വേണമെന്ന് അത് അവർക്കൊരു നോസ്റ്റു ആണ് അവർ രണ്ടു പേരും ബാലവാടിയിൽ പോയിട്ട് വരണ സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡപ്പ ഞാൻ കൊടുത്ത് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ഡപ്പയിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവർ കൈയും കാലമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇരുന്ന് ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കും അവരെക്കാട്ടിലും ഒരു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് അത്രയും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഉപ്പുമാവായിരുന്നു ഈ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഗോതമ്പ് പക്ഷേ ഈ ബാലവാടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മമാർ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ചേട്ടന്മാരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലത്തെ കഞ്ഞിമാരുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര ചോറും കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയാലും നമ്മുടെ ചോറും പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പും പിടിച്ചിട്ട് ആ ചേച്ചിമാരുണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപയർ കറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ കഞ്ഞി വിളമ്പണ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ ഒക്കെ എനിക്ക് ചോറ് ചോറും കറികളും തന്നിട്ടുണ്ടാക്കും പക്ഷെ അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണമെന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായി ചെറുപയർ കറി അപ്പോൾ ചോറും പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പും പിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കും ചെറുപയർ കറി കിട്ടാൻ എന്നിട്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചോറുണ്ട എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അതിന് മുന്നേയും അതിന് ശേഷവും അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ചെറുപയർ കറി കൂട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബാലവാടിയത്തെ കറി ബാലവാടിയത്തെ അതുപോലെ സ്കൂളിലത്തെയും കറികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാലമല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂള് കോളേജ് കാലങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിനോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ സെയിം അനുഭവം അന്നത്തെ കഞ്ഞിയും ബയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം എൻ്റെ ഉണ്ണിക്ക് അച്ഛനും ഈ നമ്മളെ ഈ കഞ്ഞിയും പയറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ യാതൊരു മാർഗമില്ല ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് അവർക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് നോസ്റ്റു ഉള്ളത് ഈ ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവിനോടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നോസ്റ്റു എന്താ പറയുക അവരുടെ ആ ഒരു കൊതി കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബോളയും അതുപോലെ ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു പച്ചമുളക് അതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമാവയ്ക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് നോസ്റ്റു ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാ ബാലവാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗോതമ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മേയറിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേയറിൻ്റെ സെറാമിക്കിൻ്റെ കടായി അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി നല്ലോണം എന്താ പറയുക ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈവനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ അന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടാണോ നമ്മൾ വീഡിയോ അവരുടെ ഈ പാത്രം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതെന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങി ചെയ്തതെന്നല്ല കേട്ടോ അതൊരു റിവ്യൂ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അവർ അയച്ചെന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അയച്ചെന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യണതല്ല വെറും റിവ്യൂന് മാത്രമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ
പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എന്താ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വെള്ളം മാറുന്ന വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ചൂട് വരുമെന്നാണ് പറയണേ ഇപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കുക്കാവുക എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന് ഫുള്ള് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ചൂടെത്തും പിന്നെ ഹാൻഡിലെന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കോൺ ഹാൻഡിലാണ് നമുക്കത് പിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ് കൈ പൊള്ളുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം ഇൻഡക്ഷനിൽ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് വാഷർ സേഫാണ് പിന്നെ ഓവനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ പാത്രങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് കയറി നോക്കുക പിന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഹിമ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ടതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ്മാവിലേക്കിൽ ആ പഴമൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ പഴം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള പഴം കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാണാൻ ഭംഗി ഭയങ്കര രസമാണ് അധികം പഴുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് വെന്തു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടെ ചിരകിയതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി വേണ്ടല്ലേ മിക്ക ദിവസവും ചപ്പാത്തിക്ക് ചപ്പാത്തി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറികൾ മാറ്റി 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 ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇതും പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാരറ്റും പിന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി കഴിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒട്ടൽ പോലെ തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിലിടണം പിന്നെ കുറച്ച് കറികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി കറികൾ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ മാങ്ങി മുരിങ്ങക്കായും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങി വെള്ളരിക്കുകയും പിന്നെ മീൻ കറിയിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം കുറേ കറികൾ ഇനി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഈ മാങ്ങ തീരണ വരെ ഇനിയിപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ കറികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തുടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പാത്രം കഴുകണ പരിപാടിക്ക് കിടക്കാണ് വൈകുന്നേരം ചായ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഗത്തും അതുപോലെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ സ്ലാബൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി തുടച്ച് കഴുകല്ല തുടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കണി കാണാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അതിന് പകരം ഇച്ചിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കഴുകാൻ ഇട്ടിട്ട് മടി പിടിച്ച് പോയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ അന്നൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുണ്ടാവുക അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം പരമാവധി എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അടുക്കളയത്ത് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് വല്ലാണ്ട് ജോലികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക സാധാരണത്തെ ഒരു സാധാരണ പോലെ പോയൊരു ദിവസമായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ദിവസം
പിന്നെ തോർത്ത് മുണ്ടുകൾ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് മഴക്കി വെക്കാനുള്ളത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് അതിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്ളോഗ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വ്ളോഗ് എടുക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് മേക്കപ്പ് ഫേസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് മടുത്തു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മൊബൈലിൽ നോക്കി കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് കമൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ കമൻസിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ശീലമാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെത്തിയ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു ശീലം തുടങ്ങിയിരിക്കണേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പം അന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക നമുക്ക് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അപ്പം നമുക്കതിനെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നല്ലത് എന്ത് ചെയ്തു വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരോടും ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയോ ഒക്കെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡയറി എഴുതുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ